你听过这两句广告词吗？你那在亏了。这两句经典的广告词让这两款饮料升值许多台湾人的心中，几乎成了蓝领劳工必备的提神良伴。究竟这类饮料是怎么成为劳工朋友心中无可替代的好伙伴呢？今天就让我们一起来聊聊这个台湾劳工的药酒文化吧。现在下载 Home Video App 并进入 Cat 网红馆，你就可以在这个为台湾新媒体创作者打造的全新平台，独家抢先看到许多优质的创作内容哦。嗨喽，大家好，我是志奇。一直以来呢，被广告的宣传所赐哦，这个提神药酒，例如像是保利达 B 啊，还有 Whisky 呢，都广为人知。尤其在一帧帧老公朋友们流着汗四处穿梭的画面，或是吴念真深入人心的旁白当中，这些提神药酒就在不知不觉间，在蓝领老公圈子当中变得非常的热门。而这类提神药酒的年度销售量呢，甚至曾经达到了一亿多瓶，一度与珍珠奶茶不相上下。究竟这种饮料是如何打入蓝领老公朋友的市场？并且多年来历久不衰呢。今天的这一集，我们会从什么是药酒开始谈起，来聊聊台湾独特的药酒文化。但按照惯例哦，在开始之前，先让我们来一段工商服务时间。如果你平常喜欢把我们的影片当成 podcast 来收听，那就不要错过我们的 podcast 内容了。现在我们把这一期期频道的影片调整成适合纯粹用耳朵听的 podcast 节目，让大家平常的通勤或者是做家事的时候都可以轻松收听。而且我也会在每一集的后半段都会回复大家在 Apple Podcast 上面的留言。那你只要在各大 Podcast 平台搜寻智七七，就可以在这边听到多元的社会议题、新闻时事或趣味新知的介绍。那目前我们固定会在每周一、三、五的晚上七点更新节目。那现在就请大家赶快点击资讯栏的连接去听听看，订阅追踪起来，或是帮忙分享给身边喜欢听 Podcast 的朋友吧。药酒是传统中医治疗疾病的特色之一，把酒精作为一种溶剂，浸泡多种的中药材，就可以将中药材里面的有效成分溶出来，有助于药效的发挥。而近年来，药酒这个名称的意义有了一些改变，现在会被称为是药酒的有很多，例如像是会拿来做料理食补的复方中药酒是一种药酒，是浸泡单位中药材的药味再制酒也叫做药酒。而今天主角呢，含有中药抽取液的这个保利达 B R 跟 Whisky 也会被当做。是一种药酒。那为了避免混淆，今天这集讲到的药酒，如果没有特别说明的话呢，就是主角保利达 B 或是 Whisky 的这两种药酒。那话说回来啊，为什么台湾的蓝领劳工朋友会特别喜欢这类的提神药酒呢？最主要的因素就是保利达 B 跟 Whisky 这类的饮料里面，大多都含有能够帮助对抗疲劳、提升精力的成分，例如可以提升稍微减缓痛感的咖啡因，还有帮助维持身体机能以及减少疲劳感的维生素 B 群跟牛磺酸等等，因此深受了蓝领劳工的喜爱。保利达 B、Whisky 这两款饮料都是在民国六七零年代推出的产品，当时台湾正值经济起飞的时候，加工出口区增设，而基础的建设呢也扩大，使得劳动的人口逐渐的上升，而经济的高度。发展让许多老公朋友们都对未来保持积极的态度，再加上保利达 B 啊，还有 Whisky 的各个电视广告呢，也强调老公团结打拼的这个精神，让许多老公朋友们呢都喝了之后，全民一起打拼，开创美好未来的感觉。此外，在工地的休息时间时，老公之间也会一边分享提神的药酒，一边交流。就连经常到工地兜售饮料的小蜜蜂货车呢，也会附上塑胶杯，让大家可以分着喝。慢慢的，提神药酒成为了蓝领老公朋友不可或缺的存在。甚至成为了一种仪式感，不来几口呢就上不了工，或下班之后一定要来上一瓶。同时，由于小蜜蜂货车呢也会卖其他的冷饮哦，许多不习惯药酒本身味道的人，也会借由混搭其他饮料找到自己喜欢的喝法，渐渐演变出了独特的药酒喝法。根据作家林立清的观察呢，蓝领劳工喝这类提神药酒，大致可以分成八大类的喝法，称为是药酒八系。前两类呢是大热天的热门选择，第一类呢是可以搭配这个可乐啊、沙士或是维大利这些气泡饮料的汽水系搭配，而第二类呢是可以补充电解质跟水分的运动饮料系喝法。而另外还有一些搭配呢是可以进一步加强提神效果的，比如说这把这药酒混合蛮牛啊、Red Bull 的提神系搭配，让 B 群呢跟牛磺酸的
的剂量更高，是许多夜间或长途驾驶的司机的这个黄金组合。也有些人呢会把药酒调成这个咖啡系，加上委员咖啡、布朗咖啡，甚至是超商的冰美式来维持亢奋。另外还有一种果汁系搭配，例如像是药酒混搭美丽果或者晶晶芦笋汁等等，迅速的补充糖分跟能量。除此之外呢，也有一些工地女性或老师傅们的偏好搭配，比如像是配上萨萨亚爹奶或是国农牛奶的华盛奶系搭配，又或者是对上这个矿泉水啊，或者是无糖绿这种开洗乌龙茶的淡薄系搭配。而最后则是许多人下班后的最爱白酒系搭配，把药酒配上米酒、米酒头或是高粱酒，酒精浓度更高，有更强的御寒效果，尤其是在多雨的冬天，在户外工作冻了一整天之后呢，很多人会在小吃餐呢点这样子的搭配，暖暖身子再回家。而这些喝法呢，可以满足劳工朋友的各种需求，让药酒在工地的地位更加的难以撼动。然而，过量的饮用药酒却会给劳工朋友们带来潜在的健康危机。前面提到的提神药酒中呢，大多都含有咖啡因、维生素 B 群跟牛磺酸，可以具有提神、减少疲劳的效果。不过这些效果呢，都必须在适量饮用的前提下才能够发挥预期的作用。例如宝丽达 B 还有 w i s p y 呢的标示哦，就写明一天最多三次，每次最多四十 CC， 也就是一天不超过一百二十 CC。然而为了应付繁重的工作，不少劳工朋友们都是六百 CC 的瓶装药酒一瓶一瓶的灌。而在前面药酒八系的喝法当中呢，也有不少增加 B 群跟咖啡因的。组合很容易过量摄取这些成分。如果长期的过量摄取，除了可能因为耐受度的关系呢，越喝越没有效果，还可能导致突发的心悸或肌肉无力。而酒精的成分也会造成精神焕发，增加发生公安意外的风险。因此，近年来政府也从各种管道下手，想要尽可能的减少过量饮用药酒的可能。首先是从产品的外包装上面着手，严格的要求标示过量饮用可能会伤身警域，还要附上正确的服用方式跟适应症。再来是限制贩卖通路，根据目前卫福部的规定，宝丽达 B 跟 Whisky 是属于含有酒精的西药内服异剂，所以算是指示药，只有药师住店的药局呢才可以贩售，让愿意去药局购买的人会因为药师的指示而了解药酒的正确用法。而政府也会取缔违规贩售的店家，包含像是小蜜蜂货车或是工地附近的槟榔。摊小吃摊等等，让药酒不那么容易取得，促使劳工朋友们降低饮用频率，或是开始寻找替代的提神饮料。而最后，则是要避免大众对于提神药酒有错误的认识。例如呢，在广告当中应该要放入标语，请勿于工作前或工作中饮用，而且要适量饮用，提醒民众呢，提神药酒可能造成工作当中的危险。而此外，在广告的画面当中，也被要求不可以出现劳工在工作当中饮用药酒的画面，以免造成误导。不过，虽然政府已经加强宣导跟管制，但实际上面仍然有很多的劳工还是会在工作时买药酒来提神，状况并没有改变太多。其实多数有在喝提神药酒的人呢，他们大多都知道工作时喝药酒或是长期大量的喝药酒对健康会有一定的风险。不过他们会继续喝的原因呢，除了已经养成的习惯不好改以外，其中一种重要的因素就是前面提到的社交因素。当一起工作的伙伴一边分享提神药酒，一边聊天交流的时候，其实你很难拒绝别人的分享。而且当这个分享药酒已经成为他们很重要的仪式时，不加入一起喝，某种程度上面别人比较容易感觉跟你有距离。此外还有一部。部分的人依赖提神药酒的原因，是为了要让自己在疲累甚至有病痛的状况之下，还能不断的工作赚钱。作家林立清在他的著作《做工的人》里面曾经提过他的观察：工作环境越是恶劣、待遇越差劲的这个年长工人呢，通常越常饮用酒精来自我麻痹。他也提到，有很多的蓝领劳工，特别是营造业的劳工，薪水呢是日薪计算的，缺乏劳基法的保障。他们不只要跟本土劳工竞争，还得要努力的拼得过外籍移工。因此，他们的工作相对。不稳定，这就让很多人只要有工作机会就会拼命接，往往一个建案还没有完成，他们就找下一个建案的工作来维持收入。而此外，如果生病了，也是一件很棘手的事情。如果为了一个病痛，请一天假看诊，再请一天做报告，再请一天呢去看报告，三天的薪水就没了，更别提治疗费用啊，还有营养品支出。他们甚至还可能因为请假而被解雇。因此，他们大多都不敢请假休息，日积月累下来呢，每个人身上或多或少都累积了许多的病痛，或是长。长期的疲劳，但为了持续的工作，有些人开始依赖提神药酒，让自己维持在一个既亢奋又微醺的状态下，甚至用药酒短暂的舒缓疼痛，才能够继续面对一天的工作。
在进入观电影前，我要先谢谢大家把影片看到这边。而在这边呢，我也要特别的感谢智易气息的所有会员，因为有了大家的支持跟赞助，我们才能够持续运作这个频道，让重要的议题被更多人看见，真的是非常的谢谢大家。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击频道主页的这个加入按钮，成为我们的会员，或者也可以用超级感谢小何支持我们。好的，那话说回来哦，在查资料的过程当中，我们意外发现类似的咖啡因加酒精的提神饮料也曾经在欧美国家出现过，却只有在台湾呢，提神药酒数十年如一日，受到了劳工朋友的喜爱，甚至延伸出了各种混搭。不过，同时我们也意识到，药酒文化背后也代表了劳动环境的辛苦与高压，以及劳工朋友们的辛酸与无奈。在体力操劳的工作当中，提升药酒陪伴他们面对未来的不确定性，也在劳工朋友之间成为了一种表达善意、互相理解跟接纳的象征。今天这一集，我们希望可以借由讨论提升药酒，带大家一起来认识一个我们不一定熟悉的产业跟职业文化。就像我们之前在探讨台湾公安问题那集说的，我们认为哦，有看见才有可能带来改变。当越多人能够看到劳工朋友真实的状况跟需要，才有机会让越来越多人愿意倾听他们的声音，越有机会组织起来，进而推动长期而完善的改变。好的，那今天最后想来问大家，你会为了工作的关系长期靠大量的提升饮料继续撑吗？哎，为了要这份薪水，我工作再多也只能撑下去。B， 我知道喝太多可能对身体不好，所以会有意识的克制自己喝的量。C， 为了自己身体的健康，我会选择放弃这份工作。D， 其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天影片，欢迎分享出去，让更多人知道劳工的药酒文化。此外，也可以点击这个地方，看看为何台湾公安意外频传，以及失联的移工等议题的讨论。那么今天这一期期就要这么搞的，那我们就明晚再。见喽。